Vamos a, a dar info, que no noticias, como nos gusta a nosotros. ¿Sabéis quién es este, este, este señor? Algunos tiene que sonar. El rostro, además, es el reflejo del alma. Este señor es Alberto Carva, el comisario que ha detenido a Nacho Cano. ¿Y no suena de algo? Sí, señor Chat, es un comisario de Marlaska. De hecho, es el mismo comisario que firmó que gasearan en Ferrat. Sí, señor. Muchísimas gracias. Miguel 28MV por esa suscripción. Somos, somos Legión 24. Mesotes con nosotros, otro que es capitán general ya. Bueno, pues este señor, esto se ha sabido, puesto que en principio, fijaros qué interesante. Desde la policía ASP denuncian supuestas órdenes políticas en la detención de Nacho Cano. La ASP, sabéis que es uno de los uh, grupos policiales que hay, ¿vale? ¿Mm? Y esta es una nota de prensa de ese sindicato ASP policial que denuncia las supuestas órdenes políticas que se le dieron a este señor, ¿Mm? a este Alberto Carva, comisario. Que detuvo, dio la orden de detención contra Nacho Cano De hecho, ojo al dato Las trabajadoras becadas del musical Malinche Denuncian cómo se vieron coaccionadas por la policía Para denunciar un inexistente acoso sexual por parte de Nacho Cano y una presunta explotación laboral que dicen que nunca hubo. Eh, bueno, se nos hicieron preguntas encaminándonos a... ¿Tú alguna vez, o sea, en ese momento que te pregunta la policía, ¿tú te sientes coaccionada? O sea, a decir algo que no es verdad. Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes eh, querían que reconociéramos a fuerzas a personas que de, en primera las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes no las, bueno yo en lo personal no las identificaba de primera y eh, me enseñaban fotos en el móvil o sea que ellos ya tenían identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que entonces de ahí de ahí no se okay. esa, esa foto que te enseñaba te decían quién podía ser me dijeron y reconoces a esa persona y yo sí o sea porque en, en sus redes sociales claro pero en las imágenes que nos enseñaban ellos no Ah, bueno, pues búscala bien, o busca en la segunda línea, o busca más a la derecha, o sea, claro. ¿Qué pensás que queréis? Nacho, Nacho, Víctor Sandoval, desde Canal Cuy. Espera, espera un momento, que ha hecho una pregunta a ella. Vale. ¿Qué pensáis que, que, que quieren escuchar? Es que solo no. tienes que... ¿Qué horas dedican al día, a la función? Uy, sí. Varía. Todo depende del día. Bueno, pues de hecho, de hecho... Y ahora os comento por qué los becarios de Nacho Cano se querellarán contra la policía por, co por coacciones. Los denunciantes alegan haber sido presionados con amenazas para que acusen al músico de acoso sexual y de explotaciones irregulares. Los becarios de Nacho Cano en su musical Malinche se han querellado contra la Policía Nacional por coacciones, falsedad al considerar que los agentes que han intervenido en la operación les han presionado con amenazas para que acusen al músico de acoso sexual y explotación irregular. Las denuncias a las que han tenido acceso se centran en los interrogatorios policiales a los que fueron sometidos el pasado 27 de junio. Me obligaron, dice una, a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban mi libertad y con constantes comentarios amenazantes 
reza una de las denuncias. No fui informada de nada y en el acta de la denuncia se recogen párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mi persona, dice otra. Relata una de las becarias mexicanas a pesar de manifestar no están de acuerdo con tales cuestiones, no fueron corregidas por los agentes que me interrogaron, por lo que puedo afirmar que parte de lo allí reseñado como declaración por mi persona no fue manifestado por mí, sino alterado por los agentes. Soy una persona de nacionalidad mexicana que me encuentro actualmente en España a través de un programa de becas por el que me estoy formando como bailadora mediante un programa que comparte horas de formación con otras, con otras de actuación como integrante del elenco que interviene en el musical. El pro, eh, proceso formativo tiene como finalidad ultimar poder ingresar tras haber superado unos casting previos y el proceso en cuestión en el elenco de la música y poder participar en el mismo con la condición de profesional. Puedo afirmar que mi estancia en España junto con la del resto de personas integrantes del proceso formativo es absolutamente legal, pactada de forma bilateral y libremente aceptada por mi persona en la medida en que mi intervención es de dedicarme profesionalmente al mundo del espectáculo continua. Volviendo a los inter eh, interrogatorios del pasado 27 de julio, los becarios detallan que vieron cómo un grupo de 20 policías irrumpían en el recinto para una in inspección laboral partiendo de la denuncia interpuesta por una de las becarias que habían abandonado hacía meses el musical, tratando el grupo como delincuentes, prohibiéndoles la comunicación entre nosotros o el uso del teléfono móvil, llegando a encerrarnos en dependencias diferentes. Tras varias horas nos trasladaron a la comisaría de Legani Leganitos y nos intentaron son sacar una declaración sobre cuestiones de dirección del musical que no se corresponden con la realidad a sí mismo y al mismo tiempo relatan que los agentes les amenazaron con deportarlos a su país y que les requerí, eh, requirieron si Nacho Cano se había insinuado sexualmente o les había maltratado laboralmente extremos que negaron por completo en resumen los becarios atribuyen a la policía nacional la retención contra su voluntad amenazas veladas de deportación en caso de no colaborar la intervención no consiste, eh, consentida de dispositivos telefónicos móviles o el reenvío de comunicaciones previas a dispositivos de los agentes de la autoridad. Todo ello mediante engaño y traslado forzoso a las dependencias policiales, aparentemente para contratar, eh, contrastar perdón, la finalización y sin informar de qué son eh, o en qué estado se tomaban esas declaraciones sobre hechos desconocidos y haciendo preguntas e insinuaciones car eh, carentes de veracidad con la intención de imputar hechos concretos y determinados a la dirección de la música o del musical Mailinche. Pero también denuncian que las actas de declaración ante la policía fueron falseadas por los agentes. Recogen eh, o circunstancias que no he firmado. Se han re reinterpretado mis respuestas y agra eh, agregan cuestiones que no guardan relación con lo realmente manifestado. Ojo al piojo porque lo que están contando sobre, sobre todo en este caso hablando de este policía que todos conocemos como el gaseador de Ferrat y que sabemos que es un marlasquita, eh, ya va por cierto la segunda o el, en el segundo lugar que actúa, ¿no? 
Así que la cosa se está poniendo bastante interesante. Ya sabéis que Nacho Cano, en principio, en principio, él eh, echó o dijo, eh, recordar, eh, que estaba siendo un poquito presionado porque eh, él eh, eh, estaba más por apoyar a Ayuso que por apoyar al, al suso dicho de la Moncloa, vamos a decirlo así porque nos enteremos todos. Eso es lo que dijo Nacho Cano cuando dio esas declaraciones. Pero esto ha seguido, esto ha seguido. Y dice, ¿quién es Alberto Carva? El que os he presentado, porque se ha publicado, ¿eh? El comisario de policía al que señaló Nacho Cano tras sus detención. Nacho Cano afirma en rueda de prensa que el criminal no soy yo, es la policía, es lo que hay que investigar y señala directamente al comisario Alberto Carvas. Vamos a ver, porque me parece que esto tiene un vídeo. Vamos a ver la declaración. Sobre el comisario de Nacho Cano A ese suerte A esta 12 policías para controlar a esta gente ¿Eh? A veces pienso que los mexicanos tienen razón en cómo piensan de, lo, de nosotros No hacen falta 12 policías A menos que tú quieras achantar Que tú quieras coaccionar Les dicen que tienen que, que interrogarlos Se los llevan con las sirenas puestas en los coches de policía de la comisaría y los tienen desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana con coacción, popón, popón que se han intentado esto, esto y lo otro y a mí no me dicen nada a la semana siguiente me avisan de la comisaría eh, de Leganitos que tengo que ir a declarar nadie me dice que me van a detener no, hay un procedimiento policial, no judicial ¿Eh? Aquí estamos hablando solo de la policía Y que yo tengo que ir a declarar Que he ido esta mañana a declarar Yo pensaba que iba a declarar Vale Como me imaginaba que todo esto Tenía un trasfondo que no era simplemente eh, En un país que está lleno de inmigrantes ilegales Por un tubo Y que viven con dinero del Estado No nosotros, que es de nuestro bolsillo Aquí no hay ninguna subvención, aquí no hay nada Nada más que Inversores que apuestan por esto. Pues ayer por la noche, pensando que iba a pasar lo que ha pasado, pero que había una pequeña esperanza que no fuera una maniobra absolutamente orquestada, se pusieron 17 denuncias por parte de ellos del trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía. Es decir, Señores, el criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar. Pues ahí lo tenemos, pero la cosa, la cosa, Chad, no queda ahí. Eh, y de hecho nos sonará mucho la noticia que os voy a dar, o lo que en estos momentos se está comentando, por lo que ha dicho Sánchez de los medios de comunicación que hablaba con ciertas empresas para que esos, esas empresas no apoyaran a ciertos medios de comunicación eh, si no si no hacían lo que ellos lo que querían vamos qué ha pasado Mira, a ver qué es lo que ha saltado no sé lo que ha saltado, ¿eh? pero bueno, es igual. Vamos a continuar. Pues eso que os he estado diciendo esas empresas, pues ha pasado lo mismo con este señor. Porque Renfe rescinde el acuerdo de colaboración co con Malinche de Nacho Cano por, 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 por posibles perjuicios reputacional. Dice Renfe... ...ha anunciado la rescisión del acuerdo de colaboración con el musical... ...tras las declaraciones del músico Nacho Cano... ...en contra de la Policía Nacional... ...al entender que podrían acusar a la empresa... ...por perjuicio reputacional. Renfe ha replicado que las palabras de Cano... ¿Es 
A ver, aquí está, aquí está, aquí está Que quería otra vez Que quiere salir otra vez Pues ya te hemos pillado Ya te hemos pillado Pero vamos a continuar eh, Hoy de verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy? Más bien, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo Que Renfe ha anunciado la rescisión del acuerdo de colaboración con el musical Tras las declaraciones de Nacho Cano ante la Policía Nacional por perjuicio reputacional, Renfe ha explicado que las eh, palabras de Nacho Cano, en las que califica a la Policía Nacional de criminal, obliga a proceder a rescindir el acuerdo de colaboración con Malinche. Así ha recordado que el acuerdo firmado establece que las partes puedan rescindir de forma unilateral y anticipadamente del cuando, eh, eh, cuando entiendan que la colaboración de otras partes con otras entidades sea susceptible de a, us, eh, causo, el, causarle perjuicio a su reputación. Renfe comparte la preocupación social por los sucesos producidos ayer en, en relación con una presunta vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores y considera a la Policía Nacional que cumple 200 años al servicio de los ciudadanos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eh, como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Bueno, pues nada de más y nada menos que Renfe. ¿eh? Eh, bueno, esto nos suena, nos suena cuando realmente... Eh, ha dicho que esto lo iba a hacer Sánchez lo iba a hacer Lo iba a hacer con, eh, con los medios Que no dijeran lo que él quiere que digan O, como él dice Teóricos de la conspiración Porque cuando tú no dices lo que él dice Somos teóricos de la conspiración Bueno, bueno, lo que quiere hacer con, eh, con los medios de comunicación Ahí está eh, Cuando realmente Bueno, ya sabemos que Refe depende Depende, ya sabes que depende Solo depende, ¿Verdad? ¿De quién depende también? ¿Casualidad o causalidad? Bueno, pues tenemos que escuchar lo que dice Ayuso, ¿no? Tenemos que escuchar lo que dice la señora Ayuso sobre este tema. Así que Ayuso ha acusado a Sánchez de estalinismo por intentar destruir con fines políticos a Nacho Cano. Eh, hombre, pues por lo menos sí. En este caso, la señora Ayuso ha dado la cara. Vamos a escuchar. Vamos a ver lo que dice. Tu familia no te Uy, lo dice, no. pero seguro que le fast. Pues no, el de este no lo... El... <risa> no, no vamos a tragar el, el anuncio. Pero bueno, ahí está, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado directamente al gobierno de Pedro Sánchez... ...de estalinismo por la detención de Nacho Cano... ...la destrucción personal con fines políticos... ...es simplemente, dice, estalinismo... ...ha señalado a tiempo que ha dado su apoyo... ...al eh, productor musical tras haber sido detenido... ...por supuestamente trabajar con inmigrantes... ...en situación irregular... ...algo que cabe... Destacar ha negado con rotundidad eh, sus becarios. Bueno, ya hemos visto eh, que han ido, incluso han denunciado directamente a Policía Nacional y también hemos visto cómo uno de los uh, grupos de la Policía Nacional eh, también ha denunciado que esto haya sido así. La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que per, eh, pretende hacer con él es inca, inaceptable, dice la presidenta. Su, in, in, jolín, no lo veo, su inmenso trabajo con el de tantos directores, artistas, creadores, no pueden verse implicados. Vamos a escuchar a Ayuso. ...que más ha hecho por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es además uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios y en libertad. La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado 
solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios. La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos calla. Bueno, pues que nos esperábamos, si nos lo ha dicho nuestra cara, si lo ha dicho ya con los medios de comunicación. ¿Qué podías esperar? Que sabéis, él tiene una, un dicho, estás conmigo o contra mí. O eres de la fachosfera o eres socialista. Así es, ¿no, chat? 